คุณเคยคิดไหมว่าคนพิการใช้ชีวิตกันอย่างไรโดยเฉพาะคนที่พิการทางสายตาคนบางคนอาจบอกว่าเขาเป็นผู้ที่ได้ก่อกรรมทำเข็นมาแต่ในอดีตชาติยังต้องมาชดใช้กรรมในชาตินี้หรือคนที่เป็นหมอดูอาจบอกว่าเป็นพวกที่มีหูทิพย์ตาทิพย์เห็นในสิ่งที่คนอย่างพวกเราไม่เห็นพวกเขาอาศัยอยู่ในความมืดไม่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมอย่างคนทั่วไปไม่มีโอกาสแม้กระทั่งอ่านหนังสือด้วยตัวของเขาเองอย่างเช่นคนคนนี้ครับชื่อวรพงศ์พงศ์ศรีมาครับที่เล่นที่แคปครับครับอายุมีสิบห้าครับตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละครับก็คิดว่าตอนนี้ถ้าเรียนจบไปก็ถ้าเป็นในสายนิติศาสตร์ก็จะลองไปเข้าสู่สนามสอบที่เขามีการตรวจสอบที่เกี่ยวกับกฎหมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นทนายความหรืออายการอะไรพวกนี้นะฮะหรือคิดอีกอย่างนึงก็อยากจะทํามีธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนเนาะภาษาจากการที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนเนี่ยก็น่าจะเป็นอุปสรรคที่เป็นอุปสรรคอุปสรรคค่อนข้างใหญ่อย่างนี้ครับและ4เวิร์กช็อปจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเติมความมั่นใจให้นักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็นสวัสดีครับขอให้พี่แนะนำตัวก่อนครับว่าตอนนี้ชื่ออะไรครับแล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วก็ทำอาชีพอะไรค่ะชื่อพี่จนนะคะตอนนี้ก็คือเป็นพนักงานทำคอนซัลทิ้งค่ะแล้วเป็นผู้ก่อตั้งเด็กไกไลค่ะครับขอข่าวทุกเพื่อนที่อ่ะชื่อพี่นิวพี่นิวนาบอกทีนี้เหมือนเราก็แบบช่วยพี่นิวบ้างในเรื่องการเรียนหรืออะไรเงี้ยค่ะพอจบมาปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากให้แบบเหมือนมันมีระบบอะไรที่คนตาบอดเขาสามารถเรียนในมหาลัยได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องมาพึ่งอาสาหรือพึ่งคนตาดีอย่างเราอะไรเงี้ยค่ะหรือถ้าพึ่งก็พึ่งเด็กอย่างน้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกเขาเราบอกพ่อแม่ว่าทำโซเชียลเอ็ดูไพรมันไม่มันไม่ใช่คําที่เขาเขาจะเข้าใจได้คือเขาไม่รู้มันคืออะไรโซเชียลเอ็ดูไพรสำหรับเขาเขาก็คิดถึงดูในนิทีเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วคือถ้าให้เลือกได้เขาก็คงไม่อยากให้เราทำอย่างนี้เพราะว่าเขาก็กลัวว่าเราหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ใช่เราว่ามันเป็นเรื่องของความที่เป็นห่วงมากกว่า
ต่ว่าพอเราทําไปแล้วเราพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราก็สามารถอยู่ได้ต่างๆคือเขาก็สนับสนุนแล้วเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำเราว่ามันเป็นช่วงแรกมากกว่าในการที่หมายความว่าคนยุคเขาเขาคนยุคเรามันมันคนละคนละเจนกันมันก็เลยทําให้เหมือนมันก็มีการทําเรื่องของการอธิบายและปรับความเข้าใจเราก็ต้องให้เวลาเขาในการปรับความเข้าใจสำหรับเราเรามองว่าคือหนึ่งคือเราจะที่เราทำมาเนี่ยเรื่องมีน้องที่เขาได้รับประโยชน์มาคือเขาสอบผ่านมากขึ้นสองคือเขาได้หนังสือเยอะขึ้นสาคือเรามีโปรแกรมที่ทําให้เขาได้เงินใช้ระหว่างเรียนด้วยอันนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกพอพอเด็กเขาได้ประโยชน์นะคะคนทําก็รู้สึกดีใจใครที่บอกคือเราเริ่มมีเด็กที่เข้ามาอยู่ในโครงการเรามากขึ้นเดี๋ยวปีนี้ก็คือธรรมศาสตร์เด็กก็สมัครมาแล้วกับเรา20กว่าคนเลยนะคะอันนี้แค่เฉพาะส่วนที่เป็นสมัครเรื่องของการจ้างงานนะคะเรานอกจากนั้นก็คือจะมีเรื่องของเด็กที่แบบมาสมัครเพื่อรับรับบริการการตีมสมัครเพื่อรับบริการสื่อสื่อการเรียนซึ่งอันนี้เราสือว่ามันเป็นการที่พอเราวัดผลแล้วเด็กที่มาเข้าร่วมกับเราเขาสอบผ่านมากขึ้นอันนี้มันก็คือเป็นอิมแพคที่เราทําหรือว่าอย่างล่าสุดเนี่ยการติวของเรามีน้องคนหนึ่งที่ไม่เคยสอบผ่านเลยเขามาติวกับเราก็สอบผ่าน2วิชาที่ติวมาถึงสำหรับช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าเออบอกเราควรทําอะไรมากขึ้นแล้วก็ควรลดงานส่วนไหนให้น้อยลงอะไรเงี้ยความช่วยเหลือก็หลักๆก,ก็คงเป็นไกด์ไลน์เนาะที่คอยอช่วยในเรื่องของการทําหนังสือทําเอกสารครับแล้วก็เพื่อนกันประมาณนี้แหละมั้งฮะก็ขอขอบคุณไกด์ไลน์นะครับที่เป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่คอยมาช่วยสปอร์ตคนตาบอดนะครับที่เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ให้ให้มีอุปกรณ์การเรียนหรือว่าเอกสารให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ได้ใช้เอกสารตามเวลาที่น้องๆเขาต้องการครับก็ขอบคุณครับจริงคือสำหรับในมุมมองคือนะคะคือเรารู้สึกว่าการช่วยเหลือสังคมมันเป็นมันเป็นงานที่สนุกอะ่ะไม่อยากให้มองว่ามันเป็นงานที่แค่คนดีเท่านั้นที่ทําได้อยากให้มองว่ามันเป็นงานที่ทุกคนทําได้เพราะถ้ามองว่ามันเป็นงานที่ทุกคนทําได้แปลว่าทุกคนในโลกเนี้ยทำได้หมดอะ่ะเราอาจจะเริ่มจะทำแต่สิ่งเล็กใกล้ตัวหรือว่าอาจจะเริ่มทำโปรเจกต์หรืออะไรก็ได้ที่เราอยากทำเรารู้สึกว่าแค่เนี้ยมันก็จะทําให้แบบสังคมเนี้ยมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการทําเรื่องเพื่อสังคมมันเป็นการเสียสละหรือเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วคือในมุมมองเรารู้สึกว่าการที่เราทําเพื่อสังคมอ่ะเราให้เป็นหนึ่งแต่เราได้อะไรกลับมาอีกเยอะแยะมากมายโดยที่เราไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันคือแบบเป็น magic of giving อ่ะมันคือแบบมหาสารของการให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ